வணக்கம் ஜோஸ்பின் தேனி வளர்ப்பு பண்ணுறா இருந்தால் என்னென்ன முறையில் நம்ம பண்ணலாம் யாரெல்லாம் தேனி வளர்க்கலாம் எப்படியெல்லாம் தேனி வளர்ப்பு நம்ம செய்யலாம் அப்படின்றத இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக வந்து ஒரு எந்த ஒரு தொழிலாக இருந்தாலும் நம்ம செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய டைம் நம்ம யோசிக்கணும் யோசித்ததுக்கப்புறமா அதை இறங்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அதில் என்ன நிறை குறைகள் இருந்தாலும் அதை தீர்வு கண்டுபிடிச்சி நம்ம அதை வந்து செயல்படுத்தணுமே தவிர அதை விட்டு ஒதுங்கக்கூடாது ரெண்டாவது ஒரு தொழில் செய்யணும் அப்படின்னா அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு முறையான பயிற்சி எடுத்துக்கணும் பயிற்சினால் நம்ம பார்த்து மட்டும் இந்த தேனி வளர்ப்பை செய்ய முடியாது நேரடியாக போய் அந்த தேனிக்களோட பழகி நம்ம அந்த பயிற்சியை முறையாக கற்றுக்கணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம தேனீக்களை நல்ல ஒரு குடும்பமாக ஒரு காலனியாக வாங்கிட்டு வந்து நம்ம வீடுகள்லையோ தோட்டங்கள்லையோ வீடு இருந்தாலும் வளர்க்கலாம் தோட்டங்கள் இருந்தாலும் வளர்க்கலாம் யார் வேணாலும் தேனி வளர்ப்பை பண்ணலாம் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள்லையும் தேனி வளர்ப்பை நம்ம செய்யலாம் இதுக்கு இத்தனை ஏக்கர் தான் இட வேணும் இவங்க தான் பண்ண முடியும் அப்படின்றது கிடையாது நம்ம தேனி வளர்ப்பு பண்ணணும்னா நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்களுக்கு வருமானம் அதிகமாக கிடைக்கும் ஏன்னா தேனீக்கள் வந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் வர பயணம் பண்ணி அங்கே உள்ள மரம் செடி கொடிகளில் எங்கெல்லாம் தேனீக்களுக்கு உணவு கிடைக்குதோ தேனீக்கள் போய் எடுத்துகிட்டு வந்து அது சேகரம் பண்ணிக்கிறோம் அந்த மாதிரி சுற்றி உள்ள ஏரியாக்கள் தான் முக்கியமே தவிர தேனி வளர்ப்புக்கு நிச்சயமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இடமோ அதுக்கான பெட்டியோ இதுகள்லாம் இரண்டாம் பட்சம் தான் சுற்றுப்புற சூழல் வந்து கண்டிப்பாக நல்ல முறையில் இருக்கணும் நல்ல முறைனா இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபாய்க்கு ஒருத்தர் நல்ல புதுசாக நல்ல வீடு கட்டி தரேன் ஃப்ரீயாக கட்டி தரேன் நீங்கள் போய் இருங்கன்னு சொல்லிட்டு டெய்லி ஒரு வெடிகுண்டு போடுவேன் அப்படின்னா நான் அந்த வீட்டை வா வீட்டில் போய் இருப்பேனா நான் அதை விரும்புவேனா யோசித்து பாருங்கள் ஐயோ டெய்லி பயந்து பயந்து இருக்கிறதுக்கு குடிச வீடாக இருந்தால் கூட நான் வந்து பயம் இல்லாமல் நான் வந்து நிம்மதியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிற மாதிரி தான் நல்ல அழகான பெட்டிகள் நல்ல முறையில் நம்ம கொண்டு போய் வச்சுட்டு பக்கத்தில் யாராவது மருந்தடிச்சாங்கன்னா நம்ம வளர்த்துட்ருக்க தேனி அந்த இடத்த விட்டு காலி பண்ணி போயிடும் அதனால் சுற்றுப்புற சூழல் ரொம்பவே முக்கியம் சிட்டிகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா தேனி வளர்ப்பு செய்யலாம் அதுக்கான அடுத்த கட்ட முயற்சியாக தான் தேனி வளர்ப்பில் வந்து பழச்சாறு கொடுத்து எடுக்கிற தேனை வந்து நான் புதுமையாக வந்து கிட்டத்தட்ட நான்கு ஆண்டுகள் அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி இந்த வருஷம் வந்து அதை வந்து விற்பனைக்கு மார்க்கெட் விற்பனைக்கு இந்த வருஷம் கொண்டு வர்றேன் அந்த மாதிரி வீடுகளில் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் கூட தேனி வளர்ப்பை செய்யலாம் முதல்ல முறையான பயிற்சி அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல காலனியாக வாங்கி வீடுகள்லையோ தோட்டங்கள்லையோ நம்மளுக்கு எங்கே இடம் இருக்குதோ அங்கே கொண்டு போய் தேனி பெட்டிகளை வச்சு முறையான பராமரிப்பு கொடுக்கணும் பராமரிப்பு அப்படின்னா நிச்சயமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உழைப்பு அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் போகிறப்ப வர்றப்ப நம்ம அதை வந்து ஒரு கவனிப்பு கொடுத்து ஆகணும் அன்றாடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தேனி பெட்டிகளை அது போகுதா வருதா அப்படி ஒரு நிமிஷம் நின்று பார்த்துட்டு போனோம்னா போதும் மற்றபடி வந்து உழைப்பு வந்து இதில் சுத்தமாக கிடையாது பெட்டியை திறந்து அதுக்கு ஏதாவது செய்யணுமா இப்படி பண்ணணுமா அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா வாரத்துக்கு ஒரு முறை நம்ம பெட்டிகளை திறந்து பார்க்கணும் கண்டிப்பாக அப்படி பார்க்குற நேரங்களில் அதுக்கு ஏதாவது இடையூறுகள் இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்கணும் இடையூறுகள்னா இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா தேனீக்கள் நம்ம வச்சுருப்போம் அதுக்கு உணவே கிடைக்காமல் இருக்கும் நம்ம அதை கவனிக்காமல் விட்டு விட்டுட்டோம்னா அந்த தேனீக்கள் உணவுக்காக இன்னொரு இடத்த இடம் பெயர்ந்து போயிடும் அதே மாதிரி அடிக்கடி கீழே வர பெட்டிகளை திறந்து பார்த்தாலும் அந்த தேனீக்களுக்கு பிடிக்காது அந்த இடத்த காலி பண்ணி போயிடும் டெய்லி இவனை நம்ம நம்மளை போட்டு தொந்தரவு பண்ணுறாங்க அதனால் இந்த இடம் நம்மளுக்கு சரிப்பட்டு வராதுன்னு சொல்லி அந்த இடத்த காலி பண்ணி அடுத்த இடத்துக்கு இடம் பெயர்ந்து போயிடும் அந்த மாதிரி அடிக்க தினமும் திறந்து பார்க்கக்கூடாது வாரத்துக்கு ஒரு நாள் திறந்து பார்க்காமல் இருக்கக்கூடாது அது எதுக்காக திறந்து பார்க்குறோம்னா அட்லீஸ்ட்டாக தேனீக்களுக்கு உணவு இருக்குதான்னு பார்க்கணும் நம்மளுக்கு ஏதாவது தேன் சேர்த்து வைக்குதா அப்படின்னு பார்க்கணும் நம்மளுக்கு ஏதாவது அவசர காலங்களில் தேன் தேவைப்பட்டால் கண்டிப்பாக அந்த தேனீக்கள் சேர்த்து வைக்கிற உணவை நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவைக்கு அதிகமாக தேனீக்கள் சேமிப்பு பண்ணுறத எக்ஸ்ட்ரா சேமிப்பாக ஒரு பெட்டி சொருகி அந்த எக்ஸ்ட்ரா சேமிப்பை மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதனால் தேனீக்களுடைய உணவை நம்ம பிடுங்கி சாப்பிட்றது கிடையாது தேனீக்கள் தேவைக்கு அதிகமாக சேர்த்து வைக்கிறத நம்ம கொஞ்சம் வாங்கிட்டு அதுக்கு எப்பெல்லாம் தேவைப்படுதோ அப்போ நம்ம திருப்பி கொடுக்கணும் மழை காலத்துக்களில் தேனீக்களுக்கு உணவு தேவைப்படும் அதே மாதிரி பஞ்சகாலம் பஞ்சகாலம்னா அந்த ஏரியாக்களில் பூக்களே இருக்காது பூக்களே இல்லாத காலங்களில் அந்த தேனீக்களுக்கு நம்ம வந்து உணவு கொடுக்கணும் அதே மாதிரி காத்தடி சீசன் வந்துட்டு தேனீக்கள் அதிகமாக வெளியில் போகாது அந்த மாதிரி காலங்கள்லையும் நம்ம வந்து உணவு கொடுத்து
அதே மாதிரி அந்த இடத்துக்கு போகாது போன தேனீக்கள் வீட்டுக்கு திரும்பி வராது ஏன்னா அந்த ஒரு தேனி வந்து கூட்டில் இருந்து கிளம்பி போகிறப்ப அந்த ராணியோட ஸ்மெல்லை வச்சு தான் அந்த இடத்துக்கு எங்கேனாலும் போயிட்டு அந்த இடத்துக்கு கரெக்டாக திரும்பி வர்றது அந்த வாசனையை வச்சுருக்கோம் நம்ம வந்து சுற்றுப்புற சூழல் வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் ஏன்னா ம மருந்தடிச்ச காய்கனிகளை நம்ம தான் சாப்பிட்றோம் மனிதர்கள் தான் அதை நம்மளே விஷம் வச்சு நம்மளுக்கே அதை விஷத்தை வச்சுக்கிறோம் ஆனால் அது கூட சேர்ந்து தேனீக்கள் மற்ற இதுகள் நிறைய பாதிப்படையுது ஆனால் இது இதை வந்து தவிர்த்து இருந்தோம்னா தேனீக்களும் வாழும் நம்மளும் வாழலாம் இதுக்கு அடுத்து நம்ம வீடுகள் இன்னைக்கு மீனாட்சி அம்மன் கோயில் மற்ற ஏரியாக்கள் எல்லாம் நிறைய பேர் தேனி வளர்ப்பை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அங்கெல்லாம் எப்படி தேனி வளர்ப்பு செய்யறாங்க அப்படின்னா அங்கே தேனீக்கள் வந்து சுத்தி பூ கடைகள் டீ கடைகள் ஜூஸ் கடைகள் இங்கெல்லாம் போய் அதுக்கு தேவையான உணவை எடுத்து வந்து அதை வந்து கூட்டுக்குள்ள சேர்த்து வைக்குது ஏன்னா தேனி வந்து பூவுல போய் எடுக்கிறப்ப வெறும் நெக்டர் தான் அதுல எந்த மருத்துவ குணமும் கிடையாது அது தேனியோட வயிற்றுக்குள்ள போய் தான் தேனா மாறுதே தவிர அதுக்கு பூவில் இருக்கிறப்ப அது தேன் கிடையாது அதனால தான் தேன்ற உணவை நம்ம வந்து உற்பத்தி பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு இஸ்ரேலில் நிறைய மேலை நாடுகளில் பழச்சாறு கொடுத்து தேன் எடுக்கிற முறைகள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த முறையை கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக நான் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த எப்படி எடுக்கிறது பழச்சாறு கொடுத்து எப்படி தேன் எடுக்கலான்ற முறையை அடுத்த வீடியோவில் நான் போடுறேன் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு காலனியை வந்து வாங்கிட்டு வந்து எந்த ஒரு தொழிலுமே பயிற்சி அதுக்கடுத்து முயற்சி இருக்கணும் அந்த தொழிலில் நம்மளுடைய முயற்சி கண்டிப்பாக இருக்கணும் முயற்சி இருந்தால் தான் வளர்ச்சி அடைய முடியும் அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக முக்கியமானது என்னென்னா எந்த ஒரு தொழில் பண்ணினாலும் அதை முதல்ல நம்ம நேசிக்க பழகிக்கணும் இப்போ தேனீக்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு தேவதையாக வளர்த்துட்ருக்கேன் எங்களுடைய தோட்டத்தில் யாருமே தேனீக்களை போவான்னு பேச மாட்டாங்க போங்க வாங்கன்னு தான் பேசுவாங்க அந்த மாதிரி அந்த தேனீக்களை எங்களுடைய முத ஏன்னா நான் இங்கே இருக்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் தேனீக்கள் அதனுடைய வேலையை அவங்க வாட்டுக்கு செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க அதனால் தேனீக்களை வந்து ஒரு தேவதையாக அந்த அளவுக்கு நேசிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த தேனீக்களை ப தேனீக்களை நேசிக்க வைக்கிறது தான் என்னுடைய வேலை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வளர்த்துக்கிறங்க நீங்கள் தேடிக்கிறங்க நீங்கள் போய்க்கிறங்க இப்படி தான் நான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி தேனீக்க அந்த ஒரு தொழிலை நேசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதில் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகலாம் எல்லா தொழிலுமே சக்ஸஸ் ஆகும் சொல்ல முடியாது ஆனால் அதில் உள்ள குறை நிறைகளை நம்ம நம்மளுடைய புத்தியை வச்சு நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்ம அதை தெளிவு கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து நம்ம சக்ஸஸாக நம்ம வந்து வெற்றிகரமாக செய்யணும் ஏன்னா ஒரு தேனை உற்பத்தி பண்ணுறப்ப நம்ம மட்டும் நல்லா இருக்க போகிறது இல்லை நம்ம அந்த தேன் எடுத்து விற்பனை பண்ணுறப்ப அதை வாங்கி சாப்பிட்ற லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்க போகிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு தொழில் தான் இந்த தொழிலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை தகுதி இது மட்டும் இருந்தால் போதும் கல்வி தகுதி தேவையில்லை வயது வரம்பு தேவையில்லை எல்லாருமே இந்த தொழிலை பண்ணலாம் படிப்பு முடித்தவங்க வேலைக்காக வெயிட் பண்ணுறவங்க இதை வந்து அழகாக மொட்டை மாடிகளில் வச்சு ஒரு முப்பது பெட்டி வச்சு பண்ணலாம் ஆனால் ஆரம்ப கட்டத்தில் முதல் முதல்ல நம்ம ஆரம்பிக்கிறப்ப ஒரு ரெண்டு பெட்டிகளில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம அதை வந்து வீட்டிலையோ எங்கேயோ வச்சு நம்ம அதை பழகுனதுக்கு அப்புறம்தான் அதை வந்து ஒரு இருபது பெட்டியாவோ பத்து பெட்டியாவோ விரிவுபடுத்தி செய்யணுமே தவிர எடுத்த உடனே பத்து பெட்டியோ இருபது பெட்டியோ பெரிய அளவில் இந்த தேனி வளர்ப்பை மட்டும் யாரும் செய்யக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு பெட்டி எதுக்காகன்னா நம்ம வந்து எந்த ஒரு இடத்துலையுமே ஒரு படிப்புக்காக ஒரு ரூபா செலவு பண்ணி படிக்கிற மாதிரி இதை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம அனுபவ பாடத்துக்காக நம்ம ஒரு ரெண்டு பெட்டி வச்சு அதில் வந்து நல்லா பழகினதுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த தேனி வளர்ப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா செய்யலாம் அதே மாதிரி வீடுகளில் கண்டிப்பாக ஒரு பத்து பெட்டி வச்சு வளர்த்தோம்னா மாதம் பத்து கிலோ தேன் வந்து எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த டெக்னாலஜியை மாற்றி இருக்கேன் இந்த தேனீக்களுடைய விஷத்தை பற்றியும் பெரிய அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வீடியோவில் நான் பதிவிட போகிறேன் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி